quoi consiste votre recherche exactement? C'est essentiellement sur le développement de matériaux de chaussée qui sont durables, donc qui vont résister au trafic, aux températures, ces choses-là, qui contiennent des matériaux recyclés la plupart du temps euh, et qui sont eux-mêmes recyclables, donc qui peuvent être réutilisés encore et encore. Pour que ce soit une solution viable, quels critères devez-vous atteindre? De un, la chaussée, c'est la partie sur laquelle on roule. Okay? Elle doit être capable justement de supporter le trafic, d'être confortable, d'être sécuritaire. On veut que ça fasse ça à long terme. Deuxième chose, il y a le côté environnemental. Si on a quelque chose qui est recyclé, mais qui demande 20 fois plus d'énergie pour l'utiliser, on n'est pas nécessairement gagnant. Et il y a le côté financier. Parce que si ça coûte le double du prix des matériaux standards, bien, on ne réussira pas à convaincre personne. Quel matériaux peut-on recycler dans les chaussées? On peut utiliser à peu près n'importe quoi. Il se met déjà beaucoup d'enrobés recyclés. Donc, on prend la chaussée, on la recycle, on la remet dans une nouvelle chaussée. Du béton concassé, du verre concassé, du plastique, de la lignine qui est un extrait de bois. Il y a toutes sortes de polymères qui peuvent être utilisés. Donc, la, la liste est très, très longue. Mais il ne faut pas que la chaussée devienne un dépotoir linéaire, qu'on mette toutes les cochonneries qu'on a à l'intérieur. Pouvez-vous nous parler davantage de votre projet sur le recyclage du plastique? On a été approché par Régie des déchets, donc en Gaspésie, pour recycler des plastiques à usage unique. Fait que dans notre cas, c'est essentiellement dans les matériaux bitumineux pour remplacer une partie du bitume. C'est beaucoup d'essais de laboratoire pour trouver comment on fait pour l'ajouter, qu'est-ce qu'on fait, de quelle manière, quelle quantité que l'on peut mettre et quel impact que ça a sur quelle performance à haute, basse température, quand il y a beaucoup de trafic, peu de trafic, haute vitesse, basse vitesse, etc. Pourquoi ce projet est-il important Puis quel impact ça aurait sur nos vies? Dans le cas du plastique, ça va éliminer ce qui va justement au site d'enfouissement et le plastique remplace une partie du bitume. Le bitume est extrêmement nocif pour l'environnement dans son extraction et ces choses-là. Fait qu'on est gagnant sur deux fronts. Est-ce que le plastique pourrait finalement régler nos problèmes de nid de poule à Montréal? Oui et non. Un nid de poule, c'est une chaussée qui est, qui, est, qui est en train de mourir. Si on s'est rendu au nid de poule, c'est parce qu'on a eu une dégradation avant et qu'on s'en est pas occupé. La deuxième chose, c'est qu'une chaussée, c'est un sandwich. Il y a plein de couches. Et dépendamment du trafic, ça peut être un sandwich qui est jusqu'à 2 mètres d'épais. Si la structure est endommagée, et moi, tout ce que je fais, c'est changer la couche d'enrobée par-dessus. Avec du plastique, j'ai fait un enrobé fantastique sur le dessus. Si la base ne tient pas, ça va quand même briser. Est-ce que vous embauchez des étudiants pour travailler dans votre laboratoire? Puis, quels sont les critères recherchés? On cherche toujours des nouveaux étudiants, peu importe le cycle d'études qu'ils font. La plupart des étudiants n'ont pas de connaissances de base dans les matériaux de chaussée parce que ce n'est pas nécessairement très enseigné. Et les critères sont relativement simples. Mm -hmm. De un, il faut qu'ils soient motivés euh, et un petit peu travaillants de préférence. <rire>